Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa aking YouTube channel. Sa video na to ay i-review natin ang bagong labas na Tracer Dream Series MPPT Solar Charge Controller. Ano ang bagong update? Tungkol sa mga bagong labas na Tracer Dream Series MPPT Solar Charge Controller 2022. Ang mga bagong labas na Tracer Dream Series MPPT Solar Charge Controller ay pwedeng i-connect sa cellphone sa pamamagitan ng Bluetooth wireless connection para pwedeng i-monitor ang buong off-grid solar system sa cellphone at hindi na kailangan na bumili ng DC multifunction monitor meter para i-monitor ang buong off-grid solar system. Paano ninyo malalaman kung ang nabili ninyo na Tracer Dream Series ay pwedeng i-connect sa cellphone or hindi? Yung mga bagong Tracer Dream Series ay mayroong AP. Yan po. May nakalagay po na AP sa solar charge controller so pwede siyang i-connect sa cellphone pero kung ang nabili ninyo na Tracer Dream Series ay walang AP hindi siya pwedeng i-connect sa cellphone so eto po yung mga step na dapat ninyong gawin para i-connect yung cellphone sa solar charge controller pero siguraduhin muna ninyo na nakakonek ang solar charge controller sa battery. Sunod naman ay pumunta kayo sa Play Store para i-download ang app na LD iConnect. Search lang ninyo ang LD iConnect So yan po ang app na i-download ninyo LD iConnect Open natin ang app Sunod ang pindutin natin ay Wireless Com Pero bago ko pindutin ang Wireless Com ay Open ko muna yung Bluetooth ng cellphone. So, ayan. Naka-open na yung Bluetooth ng cellphone. So, pindutin ko na yung wireless com. Wireless com. Punta tayo sa device. Pindutin natin ang search device. Kapag lumabas yung BT04-E ay yan po ang pindutin natin. So, pindutin ko na yung BT04-E. So, yan po. Nakonect na po yung cellphone sa solar charge controller. Sunod naman ay punta tayo sa setting. So, pindutin ko na itong setting. So, eto po. Yung common parameters ng solar charge controller. System voltage. Automatic na po na yung solar charge controller ang pipili niyan. Hindi po natin pwedeng baguhin. Kung nakakonek yung solar charge controller sa 12 volt battery, 12 volt ang pipiliin. Pero kung nakakonek yung solar charge controller sa isang 24 volts na battery, 24 volts ang pipiliin ng solar charge controller. Next, battery type. Ang solar charge controller ay kaya niyang i-charge ang 
limang type ng battery. So, pindutin ko to. So, ayan. Kayang i-charge ng solar charge controller ang sealed, gel, flooded, life PO4 at lithium ion battery. Dahil nakakonect yung solar charge controller sa isang 12 volt 4S life PO4 battery, ang pipiliin ko ay 4S. Yung boost charge voltage ng solar charge controller ay nasa 14.6 Pero palitan ko yan ng 14.4 14.4 At yung float charge voltage ng solar charge controller ay Palitan ko rin yan ng So, papalitan ko ng 13.8 volts Yung Low voltage disconnect Low voltage recovery At load working hours ay hindi ko na Palitan dahil hindi ko gagamitin yung Load ng Solar charge controller para ma-save yung nilagay ninyo na setting ay pindutin ninyo ang send. Pagkatapos ay pindutin ulit ninyo ang confirm. So, ayan po. Nakasave na po. Yung mga setting na nilagay ko So lumipat po ako Ng location Ngayon ay nandito ako sa rooftop ng bahay namin Para dito natin ituloy Na i-review ang app ng Tracer Dream Series MPPT Solar Charge Controller So, pumunta tayo sa record Pindutin natin ang record Dito sa record Dito natin makikita ang data at life cycle ng battery Dito natin makikita ang running days over current times At dito rin natin makikita kung ilan na na-discharge at na-fully charge ang battery at dito rin makikita ang total power generation ng battery Pindutin natin to Para makita natin ang data ng total power generation ng battery So yan po Ang nakalagay na total power generation ng battery ay 0.5 0.5 kilowatt hour Sunod naman ay punta tayo sa monitoring Dito sa monitoring dito ninyo i-monitor ang PV battery at load ng solar charge controller. So unahin natin tong PV. So ang status niya ay charging at nakalagay sa MPPT mode ang solar charge controller. Ang voltage ng PV ay 35 volts at ang current na galing mula sa PV papuntang solar charge controller ay 1.5 ampere at ang watt power ng PV ay 50 watts sunod naman ay punta tayo sa battery ang status ng battery ay normal ang type ng battery ay live PO4 4S 
Ang voltage ng battery ay 13.6 volts at ang current na galing mula sa solar charge controller papuntang battery ay 3.7 ampere. Ang external temperature ng battery ay 23.5 degrees Celsius. System system voltage 12 volts. State of charge 75%. At ang internal temperature ng battery ay 36.8 degrees Celsius. Punta na naman tayo sa load ang panghuli. Uh, kapag nakakonek yung cellphone ninyo sa solar charge controller, pwede ninyong gamitin ang cellphone ninyo para i-switch at i-off ang load ng solar charge controller. So, i-off natin. Yung load ng solar charge controller Pindutin ko lang tong power So ayan po Naka off po Yung load ng solar charge controller I-on ko ulit So ayan po Naka on ulit Dito sa load Natin makikita kung ilang Bultahe ang Pinapalabas na load ng solar charge controller so ang nakalagay dito ay 13.6 volts at dito rin natin malalaman kung ilang ilang watts ng appliances ang nakakonek sa load ng solar charge controller at dito rin natin malalaman kung ilang current ang hinahatak ng appliances mula sa battery so i-compare natin ang app sa solar charge controller kung parehas ang monitoring ng dalawa So, parehas po ang monitoring ng app at solar charge controller. Siya nga pala, ang video na to ay hindi po paid promotion or sponsored video. Binarat ko lang si seller para mabili ko ang solar charge controller na to sa murang halaga. Eh, kasi naman marami na akong nabili sa kanya na solar charge controller. Umaabot ng 11 pieces. So hanggang dito na lang ang video na to at maraming salamat sa panonood. Bye guys!